ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరువీధుల్లో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామి విహారం తిరుపతిలో శాస్త్రోక్తంగా స్వామివారికి స్నపన తిరుమంచనం పవిత్ర ప్రతిష్ట ఊంజల్ సేవలో శ్రీ కామాక్షి కపిలీశ్వరుల సమ్మోహక దర్శనం కపిల తీర్థంలో ఆది దంపతులకు మంగళ నీరాజనం శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానంలో ఘనంగా వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు జమ్మలమడుగులో నారాపుర వెంకటేశ్వరుడికి పవిత్ర సమర్పణ ఆశ్రిత కల్పవల్లి అనురాగాల చల్లని తల్లి వెంకటగిరి శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి ఈ నెల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదవ తేదీలలో అమ్మవారి జాతర సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో తెలిసి తెలియక జరిగిన దోషాల పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ క్రమంలో సోమవారం ఉదయం ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో అర్చకులు ఆగమోక్తంగా పవిత్ర ప్రతిష్ట నిర్వహించారు అంతకు ముందు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి స్నాపన తిరుమంచనం తిరువీధి ఉత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు సోమవారం ఉదయం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవాలను వేంచేపు చేసి పలు రకాల వైదిక క్రతువులను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవర్లకు అర్చకులు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో వేద మంత్రాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ కనుల పండువుగా స్నపన తిరుమంజనాన్ని పూర్తి చేసి చందనం తులసీమాలలు సమర్పించారు ఆపై పవిత్ర కలశ జలంతో సహస్రధారాల నడుమ మహాసంప్రోక్షణ జరిపి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి శ్రీ షటగోప రామానుజ పెద్దజీయర్ స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు పాల్గొన్నారు ఇక సోమవారం సాయంత్రం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి తిరుచ్చి సేవ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకార భూషితులను చేసి బంగారు తిరుచ్చిపై వేంచేపు చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేకించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం యాగశాలలో పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించాక శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర ప్రతిష్ట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఊంజల్ సేవ కన్నల్ పండువ జరిగింది ప్రతి సోమవారం టిటిడి ఆధ్వర్యంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల్ సేవ జరపడం ఆనవాయితీ ఈ క్రమంలో సాయం సంధ్యా సమయంలో ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ఓయలపై శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వరులను గజ పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలతో దేదీప్యమానంగా కొలవదీర్చి వేద పారాయణం భక్తి సంకీర్తనం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ వీణుల విందుగా నిర్వహించి ధూపదీప నివేదన సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుమలలోని వివిధ పాంతాలలో వాహనాల పార్కింగ్ స్థలాలను సోమవారం టిటిడి అధికారుల బృందం పరిశీలించింది ఇందులో భాగంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ బీ టైప్ క్వార్టర్స్ ఎంప్లాయీస్ క్యాంటీన్ తదితర ప్రాంతాల్లో వాహనాల పార్కింగ్ తో పాటు భక్తులకు కల్పించాల్సిన మౌలిక వసతుల ఏర్పాట్లను అధికారులు పరిశీలించారు గరుడ సేవ రోజు లక్షలాదిగా విచ్చేసే శ్రీవారి భక్తులకు ప్రత్యేకంగా కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై చర్చించారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి విజిఓ మనోహర్ ఈ వాటర్ వర్క్స్ శ్రీహరి ఇతర విజిలెన్స్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రంలో పవిత్రోత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సృష్టిలోని సమస్త ప్రాణకోటి ఆ శివయ్య భక్తులే అనే అక్షర సత్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం ఈ క్రమంలోనే ఉత్సవాల తొలి రోజున ఆలయ ప్రాంగణంలోని శ్రీ గురుదక్షిణామూర్తి సన్నిధిలో శ్రీ అంటే సాలీడు కాళ అంటే పాము 
హస్తి అంటే ఏనుగులతో పాటు భరద్వాజ మహర్షిని స్నానపీఠం పై కొలవదీర్చి సుగంధాభిషేకం జరిపారు వేద మంత్రాలు మంగళ ధ్వనుల నడుమ భక్తిరస భరితంగా సాగిన అభిషేక సేవను భక్తులు తిలకించి తరించారు కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని నారాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని ఋత్వికులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా యాగశాలలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని కొలువదీర్చి పలు రకాల వైదిక క్రతువులు హోమాలు పూర్తి చేశారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గర్భాలయంలోని మూలమూర్తులు ఉత్సవమూర్తులు ఉపాలయాలలోని దేవతామూర్తులకు ఆలయ ధ్వజస్తంభం బలిపీఠంతో పాటు గోపుర శిఖరాలకు పవిత్రాలను సమర్పించారు వరంగల్ అదాలత్ సెంటర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఏకాదశి సందర్భంగా విశేషంగా పూజాధికారులు జరిపారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలను స్నానపీఠంపై వేంచేపు చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆకముక్తంగా స్నపన తిరుమంచనం నిర్వహించారు ఇక నగరంలోని పురాతన శివాలయం శ్రీ భోగేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో సోమవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారి స్వయంభూ అద్భుత శివలింగానికి అర్చకులు నమక చమక పారాయణాదులతో శుద్ధ గంగా జలాభిషేకం పూర్తి చేసి పుష్పార్చనతో మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు అలాగే గీతామందిరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నవకలశాభిషేకం నిర్వహించారు ఏకాదశి సందర్భంగా స్వామివారి సన్నిధిలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం కలశ స్థాపనలు జరిపి మంగళాకారుడి దివ్యమంగళమూర్తికి వేద మంత్రాల నడుమ ఆగముక్తంగా పంచామృతాభిషేకం జరిపారు అభిషేకానంతరం పసుపు చందనాదులతో తులసి మాలలు అలంకరింపజేసి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి సమీపంలోని కోసువారిపల్లి శ్రీ ప్రసన్న వెంకటరమణ స్వామివారి దేవాలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా యాగశాల మండపంలో విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కలశస్థాపన పవిత్ర హోమాలు తదితర వైదిక క్రతువులను ఋత్విక్కులు శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు వెంకటగిరి పోలేరమ్మ అనగానే వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది అమ్మవారి జాతర దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధి చెందిన పోలేరమ్మ జాతరకు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది ఈ సంబరానికి విదేశాల్లో స్థిరపడిన స్థానికులు సైతం తప్పక వచ్చి అమ్మవారికి మొక్కలు తీర్చుకుంటారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి శక్తి స్వరూపిణిగా వెలసెలుతున్న పోలేరమ్మ జాతర ఈ నెల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదవ తేదీలో కోలాహలంగా జరగనుంది ఈ సందర్భంగా పోలేరమ్మ జాతరపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం గ్రామదేవతలను పూజించడం తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం అంటువ్యాధులు నానా రకాల పీడల నుంచి గ్రామదేవతలు రక్షిస్తారని నమ్మకం అందుకే పూర్వకాలం నుంచి నేటిదాకా గ్రామదేవతలకున్న ప్రాధాన్యం ఎనలేనిది సనాతన సంప్రదాయాల్లోనూ గ్రామదేవతలకు విశిష్టమైన స్థానం ఉంది జగత్తును సకల ప్రాణకోటిని కటాక్షించి ఆ జగదాంబ దివ్య స్వరూపాలే గ్రామదేవతలుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి పులిమేరల్లో ఉండే అమ్మను పోలేరమ్మ అని ఎల్లలో నిలవైన అమ్మవారే ఎల్లమ్మ తల్లి అని ఇలా విశేషమైన స్వరూపాలు నామధేయాలతో ప్రతి గ్రామంలోనూ వెలిసెళ్లే చల్లని తల్లి గ్రామదేవత సాధారణంగా ఊరి పులిమేరల్లోనే గ్రామదేవతల ఆలయాలు కొలువు తీరి ఉండటం విశేషం అలాంటి పుణ్యస్థలాల్లో ఒకటిగా నెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటగిరి ప్రసిద్ధి చెందింది వెంకటగిరి శక్తి స్వరూపిణిగా వరాలిచే కల్పతరువుగా భాసిల్లుతున్న పోలేరమ్మ ఇక్కడ కొలువై అశేష భక్తు కోటి మొక్కులు అందుకోవటం వెనుక ఆసక్తికరమైన కథనం ఉందని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో తీవ్ర స్థాయిలో కలరా వ్యాధి వ్యాపించి భారీగా ప్రాణ నష్టం సంభవించిందట దీంతో అప్పటి వెంకటగిరి సంస్థానాధిపతులు ప్రజల సంరక్షణ కోసం శీతల యాగాన్ని ఘనంగా నిర్వహించి పట్టణంలో అష్ట దిగ్బంధన యంత్రాలను ప్రతిష్ఠించారు కలరా వ్యాధి నుంచి ప్రజలను కాపాడితే ఏటా పెద్ద ఎత్తున జాతర నిర్వహిస్తామని వెంకటగిరి సంస్థానాధీశులు 
యాగం నిర్వహించి పోలేరమ్మకు మొక్కుకున్నారు నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కలరా వ్యాధి సోకలేదని చెబుతారు అంతేకాదు అప్పటి నుంచి ఏటా వెంకటగిరి సంస్థానాధీసుల ఆధ్వర్యంలో పోలేరమ్మ జాతరను కనీవిని ఎరుగని రీతులు అత్యంత సంబరంగా నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది వినాయక చవితి పర్వదినం తర్వాత వచ్చే మొదటి బుధవారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత మొదటి చాటింపు మలి బుధవారం రెండో చాటింపు నిర్వహిస్తారు డప్పు వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో పోలేరమ్మ నిలుపహో అంటూ చాటింపు వేస్తారు సరిహద్దు దేవతలను ఆహ్వానించడమే చాటింపు వేయడంలో పరమార్థం రెండో చాటింపు తర్వాత వచ్చే ఆదివారం రోజున అమ్మవారికి ఘటోత్సవం వైభవంగా నిర్వహిస్తారు గాలిగంగల మండపంలో రెండు పచ్చికొండలను ఉంచి పూజలు చేస్తారు పోలేరమ్మ తల్లి అత్తగారి నివాసమైన చాకలి మండపం వద్దకు తరలిస్తారు పవిత్రమైన ఆ కుండలకు భక్తులు నమస్కరించి అంబళ్లు పోస్తారు డప్పు వాయిద్యాల నడుమ బాణాసంచ వెలుగుల మధ్య ఘటాలను ఊరేగింపుగా వెంకటగిరి పట్టణం నది మధ్యన ఉన్న పోలేరమ్మ ఆలయానికి తీసుకువచ్చి అర్చిస్తారు అటు నుంచి ఆ కుండలను వెంకటగిరి సంస్థానాధీసుల రాజభవంతికి తీసుకువెళ్తారు అక్కడ రాజవంశీయులు తమ పరివారంతో కలిసి కుండలకు తొలి పూజలు నిర్వహిస్తారు అలా ఘటోత్సవంతో ప్రతి ఇంటా జాతర సందడి మొదలవుతుంది అనంతరం రెండు రోజుల పాటు అమ్మవారి జాతరను వైభవపేతంగా నిర్వహిస్తారు కుమ్మరి మండపంలో కుమ్మరి మిరాసీదారులు భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారి ప్రతిమను రూపొందించగా కోలాహలంగా అమ్మవారికి పూజాధికారులు చేస్తారు ఈ సందర్భంగా వెంకటగిరి పురవీధులు భక్తజన సంద్రాన్ని తలపిస్తాయి వెంకటగిరి సంస్థానాధీసులు రాజ కుటుంబీకులు రాజకీయ ప్రముఖులు ప్రజా ప్రతినిధులతో అమ్మవారి ఆలయం సందడిగా కనువిందు చేస్తుంది ప్రవాస భారతీయులు సైతం జాతరకు తప్పకుండా తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు చివరి రోజున అమ్మవారిని ఊరేగింపుగా నిమజ్జనానికి తరలించడంతో జాతర ముగుస్తుంది అమ్మవారి జాతర సంబరాల్లో పాలుపంచుకుని భక్త కోటి పునీతమవ్వాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడి వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ శంకర మఠంలో గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో గణపతి హోమాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలను హోమగుండంలోని అగ్నిదేవుడికి సమర్పించి పూర్ణాహుతితో హోమాన్ని పూర్తి చేశారు అనంతరం గర్భాలయంలో పలు రకాల పుష్పమాలలతో అందంగా దర్శనమిచ్చిన విఘ్నాధిపతికి హారతులు అందజేశారు ఇటు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీలక్ష్మి గణపతి దేవాలయంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా పలు రకాల ద్రవ్యాలతో లక్ష్మి గణపతికి అర్చకులు మంత్రయుక్తంగా అభిషేకం జరిపారు అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే సికింద్రాబాద్ గణపతి ఆలయంలో గణేష్ చతుర్థి కోలాహలంగా జరుగుతోంది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆలయ ఆవరణలో శాస్త్రోక్తంగా గణపతి హోమం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో హోమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గర్భాలయంలోని వినాయకుడిని నవనీతంతో స్వర్ణాభరణ పుష్పాదులతో దివ్యంగా కొలువదీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఖమ్మం శ్రీ గుంటుమల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో భాద్రపద మాసం సోమవారం సందర్భంగా శివయ్యకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారి మహాలింగ స్వరూపాన్ని పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అలాగే స్వయంవ్యక్త గుంటుమల్లేశ్వరుడికి భస్మాభిషేకం నిర్వహించి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు ఇక కరీంనగర్ పాత బజార్ శివాలయం మహాదేవుడి నామస్మరణతో మారమరోగింది సోమవారం కావడంతో భక్తులు శివయ్య దర్శనానికి బారులు తీరారు పంచామృతాలు మారేడు దళాలతో మహేశ్వరుణ్ణి అభిషేకించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు 
శ్రీకాకుళం జిల్లా నందిగామ మండలం రాతుపురం గోవిందనామస్మరణతో మారుమోగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో రాతుపురంలో శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు ఇక్కడి శ్రీ సీతారామస్వామివారి ఆలయ ఆవరణలో అందంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సకల బంగారు ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను కొలువ తెచ్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం యజ్ఞోపవిత ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశాక మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణ క్రతువును ఆకమోక్తంగా పూర్తి చేశారు అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లా పాలకొండలోని శ్రీ వరసిద్ది వినాయక మండపంలో సామూహిక కుంకుమార్చనలు భక్తిర సంభర ముందుగా శ్రీ వరసిద్ది వినాయకుడి దివ్యమూర్తిని పలు రకాల పుష్పమాలలతో సౌభాయమానంగా కొలువ తీర్చారు ఆపై ముత్తైదువులు శాస్త్రోక్తంగా అర్చకుల సూచనల మేరకు సంకల్ప దీక్షతో భక్తి శ్రద్ధలతో కుంకుమ పూజలు పూర్తి చేసి గణనాథుడికి నివేదనలు సమర్పించారు పార్వతీ తనయుడు కుమార అగ్రజుడు విఘ్నాధిపతి విఘ్నేశ్వరుడికి మహాప్రీతికరం ఉండ్రాళ్లు అందుకే వినాయక చవితికి భక్తులు ఎంతో భక్తితో స్వామివారికి ఉండ్రాళ్లను నివేదించి ఆశీస్సులు అందుకుంటారు ఆ శుభ సందర్భాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి నిలయంగా భాసిల్లుతున్న బాసరలో ఓ పెద్ద పండుగల ఊరు ఊరంతా జరుపుకుంటారు ఏటా వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో భాగంగా బాసర వాసులు ఉపవాస దీక్షతో తమ తమ ఇళ్లలో తయారు చేసిన ఉండ్రాళ్లను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి నిమజ్జనం రోజు వివిధ మండపాలలో కొలువుదిరిన గణనాథులకు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకోవడం ఆనవాయితీ ఈ క్రమంలో బాసరలో భక్తులు ఎంతో సందడిగా తమ ఇళ్లలో తయారు చేసిన ఉండ్రాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి నూట ఎనిమిది మండపాలలో కొలువుదిరిన బొజ్జ కనపయ్యలకు సమర్పించి తరించారు అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలు జై గణేశ నామస్మరణతో పులకించాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా గణనాథుని ఆలయాల్లో నవరాత్రి ఉత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా వాడవాడలా వెలిసిన మండపాల్లో బొజ్జ గణపయ్య భక్తుల పూజలు నివేదనలు అందుకుని చల్లగా ఆశీర్వదించారు ఏడు రోజుల పాటు పూజలు అందుకున్న బొజ్జ గణపయ్యకు భక్తులు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు వినాయక స్వామివారి ఊరేగింపు ఉత్సవాలతో అనంతపురం పురవీధులు డపు వాయిద్యాలు భజ భజంత్రీలు భక్తుల గణేశ నామస్మరణతో ప్రతిధ్వనించాయి ఇక అనంతపురం జిల్లాలోని సింగనమలలో ఏకదంతుడి నిమజ్జనోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది భిన్న ఆకృతుల్లో పూజలు అందుకున్న గణనాథులను ప్రత్యేక వాహనాల్లో నిమజ్జనానికి తరలించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన శోభాయాత్రలో భక్తులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని హారతులు సమర్పించి విఘ్నేశ్వరుడికి ఘనంగా వీట్కోలు పలికారు కడప జిల్లా రాజంపేటలో నిలవైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో అష్టోత్తర శతకలస అభిషేకం జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో పవిత్ర ద్రవ్యాలను నింపిన నూట ఎనిమిది కలశాలను ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేశారు ఆపై భక్తులు స్వయంగా స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు అర్చకులు స్వామివార్లకు ధూపదీప నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు విశాఖలోని ఆరి లోవలో నిలవైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది భాద్రపద మాసం సోమవారం సందర్భంగా స్వామివారికి పాలు పెరుగు కొబ్బరి నీళ్లు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత పవిత్ర జలాలతో అభిషేకించి మారేడు దళాలు పుష్పాలతో అర్చనలు చేశారు నివేదనలు అర్పించి హారతులు సమర్పించారు భువనగిరి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెంలోని శ్రీ విజయ విఘ్నేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గణనాథుడి రథోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది విజయ వినాయకుడి భార్య ఉత్సవమూర్తిని పలు రకాల ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో చూడచక్కగా కొలువదీర్చి పలు రకాల మధుర పదార్థాలను నివేదనగా సమర్పించారు ఆపై భక్తుల కళా ప్రదర్శనలు మేళ తాళాలు డప్పు నృత్యాల నడుమ స్వామివారి రథోత్సవం ఆద్యంతం ఆహ్లాదకరంగా సాగింది శ్రీకాళహస్తి పురవీధులు జై గణనాథ నామస్మరణతో మార్మరోగింది కాళహస్తిలో పలు మండపాలలో నిత్య పూజలు అందుకున్న విభిన్న కళారూపాలలో కొలువదిరిన లంబోదరుడు భక్తుల జయ జయ ధ్వానాల నడుమ నిమజ్జనానికి తరలి వెళ్లాడు ముఖ్యంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ప్రతిరూపంగా మలిచిన భారీ గణనాథుడి ప్రతిమ నిమజ్జన ఊరేగింపులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది ఇక భక్తులు భజనలు భక్తి గీతాలు ఆలపిస్తూ సంప్రదాయ నృత్య రీతులతో సందడి చేస్తూ పార్వతీపుత్రుడికి వీట్కోలు పలికారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలో కొలువైన శ్రీ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా పవిత్ర ప్రతిష్ట పవిత్ర సమర్పణ పవిత్ర విసర్జన కార్యక్రమాలతో పాటు పవిత్ర హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు 
Alagi, Turpogodavari Jilla, Tuni Mandalam Loni, Lova Puturus, Talpula Malova, Amavari Alayam Lo, Prateka Pujalu, Gananga Terkai, Indulo Bhaganga Amavarni, Sarvanga Sundarangalan Karinchana Chikulu, Amavari Astotralato, Achanalo Nirvahinchi, Pancha Hartulu, Summer Pincharo, Ikarikrumlo, Adhika Sankilo, Bhaktulu Vichesi, Amavarni Darsinchi, Tarincharo. Vividha Prantalalo Jargina Samskrutika Karikramala Samaharani Kalani Rajanamlo Vikshita Tirumala Nadani Rajanam Vedikapai Somovaram Ratri Violin Badi Kacheri Ahladam Bharatanga Jargindi Haitra Badku Chandina Dwaram Satina Raina Rao Violin Avadi Vinya Sam Srivari Bhaktulanu Mantra Mugdhulanu Chesindi Visakha Mahanagaram, Govindu di Madhura Sankirtan Amratam to Paravasanchende. TTD Anamacharya Project, Sri Venkata Krishna Anamacharya Samstha Samyukta Adhurimlo, Intinta Venkata Swaraka Thamratam Karikramam, Gananga Praram Pamayindi. Isandar Bhanga, Sri Venkata Swarodi Chitra Pataniki, Samstha Pratinidhulu, Pujalo Nirvahincharo. Anantram Pramukha Adhyatmika Veta, Dantu Ravisankar, Sri Venkata Swaraka Thamratani, Vinilu Vinduka Alapincharo. Bhaktalu, Bhakti Paravasemto, Govinda Namasmarana Chestu, Swami Varipai, Bhakti Prapatulanu Chat. Kunaro. Eka Tirumalalo Srivari Darsanam Vata Varanam Tetra Visashalano Ipudu Tirumala Samacharam Lotelskunda. Ipatiwarku Sumaru Araway the Velamandi Bhaktulu Srivari Darsan Cheskunaru. Sadharana Sarvadarsan Bhaktulu Panin to compartmentalo Vichunar. Sarvadarsan token gala bhaktulaku nirnita samyalo darsan purta tondi. Srivari met Margalo with the Argantalunchi sign through Argantalvaraku Bhaktul Nam Tistar. Ikatrimula Vatavano, Garista Ushnograta, Mupayoka degree la Celsius, Karista Ushnograta, Yeroyoka degree la Celsius, Kanamo de Indi Adhetmik of Seshalo, Intertus Samaptam, Terigirepo, Tomitka and Telacopressa, my Adhetmik of Seshalo, Malikalskunda, Omnamo Vinkitisaya.